Góðan daginn og já, ég er í náttfötunum. <laughs> ég sef svona. Ég heiti Albert og ég ætla að kynna fyrir ykkur listamannin Simon Stalinhag. <laughs> ég hef heyrt um þrjár eða fjö, fjö, þrjár <laughs> misbúnandi leirla bera frá nafni hans. Stalinhag er það sem ég ætla að segja. Fyrsta spurningin er, hver er Simon Stalinhag? <laughs> Simon var fættur 20. januar 1984 í Stokkhólmi og býr þar enn ef ég mann rétt. Þegar það kemur að mentun er hann aðalega uh, self-taught. <laughs> Þegar hann var yngri að þá byrjaði hann að nota bæði gouache og vasliti og æfði sig áfram og prófa sig áfram því miður er ég ekki með neina myndir af því út af því að það er ekki það sem hún um langar til þess að fókusa á. Þannig að hann er ekki að deila því. En hann var í skóla frá 2008 til 2010 í konceptlist í skólanum Future Games. Þannig að og það, það, það sést, það eru eiginlega sum verk svo það sem það sést alveg greinlega. Síðan eina önnur menntunin hjá honum er í tónlist en ekki í list, já, málarlist. En áður við förum í listaverkin sjálf var ekki klárt að sjá hvaða listamenn eru inspirational hans. Þegar það kemur af uh, inspir- uh, íslenska orð yfir inspiration. Orðið var innblástur. Stæðisti innblástur sem hann fær er frá fjórum aðal um, listamannum. Það er sagt færa frá heilu sviði eiginlega. En það eru fjóri listamenn sem eru aðalega á svona stæðisti innblásturinn hjá honum. Þetta svið er sem sagt um, sci-fi konceptlistaverk frá cirka 70 ára dögunum. 70? That is 70s? Já? Yeah? No? Ég fór gór. <laughs> Fyrst ætla ég að gera þá sem eru kannski ekki hugsaðir sem listamenn. Fyrst ég er Ralf McQuarrie. Kannski þekkið ekki nafnið hans en þið þekkið verki hans. 100%. Hann er gaurinn sem ákvað Star Wars lítur út eins og Star Wars. Millennium Falcon that Ralf McQuarrie. <laughs> C3PO Ralf McQuarrie. R2D2 Ralf McQuarrie. Þetta er allt, allt hann sko. Og síðan líka seinasti um, myndskreitari, konceptlistamæður en ekki konce- konceptlistamæður en ekki konceptlistamæður þú veist, að <coughs> er Sid Mead Sid Mead er gaurinn sem ákvað um, að tronhjólin tronhjólin, það er Sid Mead uh, síðan eru þarna, sem sagt, tveir listamennir sem eru venjulegir listamenn eða venjulegri listamenn, þeir mála <laughs> Þar sér þú stæðsta innblásturinn um, frá verkinu, sérst, frá verk Símons. Og það er Gunnar, ég veit ekki hvernig að segja þetta setna nafn. Þó að Gunnar er með alveg snildar landslagsmyndir um fugla. Um, bá, báðir um, uh, innblásturinn að gæra hjá honum málu fugla, allir að skoða fugla. Og meðan ég var að lesa til um hann, þá var þarna upplýsingarnar um, færri en hjá honum Símoni sjálfum. Og ég held að það er aðalega út af því að fólk vill kaupa verkin hans fyrir svona... 119.563 íslenskar krónur. <hull> Gunnar er samt örgulega ekki hugsaður sem almennilegur listamaður út því að hann er með Nobelsvelun í bókmentum <hull> og 61. <hull> uh, talið bækur. Svona beygir maður ekki íslensku. En hinn uh, listamaðurinn er Lars Jónsson. Uh, um, hann málar líka fugla. Ég man ekki hvor, á hvor listina, en ef Lars Jónsson á þessa mynd, hann á hana ekki. Gunnar á hana. Gunnar er myndskendurinn. Ég eiti cirka hálftíma í að sapna myndum á báðum gaurum. Þú myndir halda að ég myndi vita að Gunnar er þessi og Lars er þessi nei glindi <laughs> fóra þeim sem gerir þessa mynd ég get, ég get, ég trúi að kalla hann minnskreitara mun meira út af því að hinn gaurinn gerði super 
super næsti fotorealisma. Málið er að með þessum meiri hefðbundnum málurum sem innblástur fyrir hans Simon og þá er það út af því að þau eru með svipaða myndbyggingu og Simon notar sjálfur sem er uh, mannlega, þú veist, super eðlilegt umhverfi og síðan kemur innblásturinn frá uh, Star Wars gaurunum og Tron gaurunum út af því að hann situr alltaf smá spicy í, <gri> í verkinu alls. Kapli 2, Simon segi. <gri> Simon er minnst að finna hann. <laughs> ok, nú er það komin að verkin hans Simons persónlega. Verkin hans Simons eru aðalega semst eila landslags málverk, nema með smá uh, og uh, uh, hann uh, sem bætir því aðeins, uh, bara bætir aðeins bara svona vibinu, bara tilfinningunni að ge- gemur alveg svona ég veit það, þetta, þetta fer mennilega að horfa og það er endar akkurat ástæðan sem hann setur það en með það er smá. Á, ástæðan sem ég persónlega valdan er akkurat út af þessum verkum. Mér finnst bara notgrunnan á litum bara bara sjúklega heitlandi. Út af því að þetta er svo þetta er eitthvað svo raunverulegt þó að þetta sé gert alveg eins og þetta myndi vera gert að stríga. Ég veit, ég veit að þetta er digital ég veit að þetta er digital málverk eða þetta er, en þetta er málverk, digital málverk þú veit því að allir sem tala um hann kalla þetta málverk þannig að þetta er kallað málverk allstaðar þannig að ég ætla að kalla þetta málverk <laughs> og það er líka út af því að þegar hann er að búa til uh, þessi verk að þá aðferðin sem hann notar er að hann er búin að vera safna myndum frá í, í, í 20 ár núna 21. árið í viðtali 2016 að þá sagði hann að hann væri komin með 45.000 mismunandi myndir sem hann notar til þess að sem grunn og það sem hann gerir sérst er að hann tekur sérst mynd sem hann fílar situr það inn um, breytir hann aðeins kannski bara með því að máli fyrir það eða, eða breyta aðeins camera raw hefða honum og þá færi hann þetta sérst þess að nice flotta vibe sem er í hangi og síðan það sem hann gerir er að hann bara byrjar að krota hann byrjar bara að krota þú veist, eitthvað shape það sem hún finnst uh, passa í uppbyggingunni á myndinni sem er nú þegar til það sem tekur mest tíma hjá honum er ekki þú veist ekki vélmanninn heldur er það myndatökunar sjálfar þegar hann er búin að krota á myndinnar byrjar hann að fylla inn þú veist detail og, og eftir smá tíma að þá er detailinn er bara svo fáramlega mikið að það er bara komið alveg bara það er snilt og en spurningin er að ástæðan sem hann er að gera þetta út því að ég kallt ekki myndskreytingu þó að hann er með hann er með bækur hann er uh, sérst, að vinna sem rithöfundur uh, núna að þá gerir hann myndnar fyrst sem listaverk en hann notar bara sögu ekki einu sinni sögunni sem hann er búin að skrifa heldur bara sögunni sem hann er bara pæli og vinnur það í myndina og hugsar það bara sem málverk og notar það kannski sem myndskendingu seinna meir þegar bókinni er tilbúin þessi hérna, þessi hjálmar furðulegir, langir <laughs> svona <laughs> hjálmar um, þetta eru tippi <laughs> Sest, ekki alveg eins og sjáðu sjá, það var það eins öðru sí um, en þetta, það þannig byrjaði það, hann og félagi hans voru bara sita og voru bara tekna bara að ganni sinu og, og ákveða bara að gera eitthvað stúpit og þau ákveða að setja hvað er það að væri VR hjálmunum svo lítið svo tippi og þeir geðið það bara og þeir og síðan þú veist, refina hann það eins breytti hans til og Nú fæk við þetta hérna. Og þetta er eitthvað þú veist aðal líka zombification VR headset eitthvað bla 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 í sögunni sem hann gerði en hann var ekkert að pæla í því þegar hann var að búa það til. Það sem finnst mér að málverk. Þetta er eins og að horfa á Mona Lisa og svo Da Vinci code myndina og hugsa ah Mona Lisa er myndskreyting. <laughs> þú veist það mekkar ekki sens. Um, en það er bara mín skoðun. Náttúrulega ég er ekki ég er <laughs> nemandi þannig að getur vel verið það, ég er rómt fyrir mér þegar ég segi að þetta sé ekki myndskriting en þetta sé málverk uh, þá er auðvarslega þetta að segja uh, nei, þetta er myndskriting út í þetta fyrir bækunar hans tilgangur myndarinnar er sagan þó að það virðist þannig að þá er það ekki satt allavega ekki fyrir alla myndarinnar mikið að myndanum hans eru í raun að vera bara myndir sem hann var að gera út af því honum langaði til þess. Hver einasta mynd kortaði það sé myndskreytingin eða það sem er ekki tengt bókunum. Ástæðan sem honum finnst mikilvægt að vinna í þessu er út af því að þe- allar myndirnar sem hann tekur eru sem sagt bara voða eðlilegar 
staðsetningar. Um, það er ekkert spes í gangi. Þetta er bara super eðlilegt. En síðan bætir hann robotum, gameskipum, risaeðlum. Ekki út af því að þetta á að vera að segja einhverja sögu. Heldur út af því að þetta er aðtegli fyrir fólki. Þú lappar fram hjá listaverki af stoppustuð. Og þá hugsar ég að stoppustuð. Það heldur að hann lappa. Sérstaklega er það netinu, þú bara skólar, heldur hann að skóla, þetta er, þetta er ekkert merkilegt. Hann situr þess að þannig robota, vélmenni, risaðilur, blalala, út af því að þá stoppa maður aðeins. Og maður horfir fyrst á, á vélmennin og robotana og hugsar, vá, þetta er super cool. En síðan skoða maður aðeins meira í myndinni. Ég, ég allavega að byrja að þú veist bara að, að fylgjast með, með bílamótilinn, eða manneskinnar, eða áferðinni, eða og ég fór mun meira að pæla í því, en, heldur en Hey cool, vélmenni í himninum. <laughs> það er aðal ástæðan sem ég segi þessi ekki minnskjöldning. En náttúrulega, ég ætla ekki að neyta því að það er sumt að þessu sem er minnskjöldning. Þetta er náttúrulega fyrir, bó, fyrir bækur. Sumt að þessu. <laughs> það sem hún finnst skemmtilegt og það sem er uppbáldið hjá honum er list, listaverk og búa til verkin sín en hann vinnur sem rétthöfundur og notar síðan þessa list til þess að boosta það aðeins, aðeins upp. Mér finnst hann hella listamaður. Þú veist, hann er bæði rétthöfundur, illistreitur, tónlistamaður, leikstjóri. Já, leikstjóri! Hér er ekki fann að tala um það. Hann er verið leikstýr, hann leikstýrði tónli, þetta hérna tónlistamynband með frí í um, hjálminum. Og þú getur greinlega séð að hann kannaði listina sem er kring líka út af því að þessi hjálmur lítur voðalega kynnilega út. Þó hann hefur verið leiksjóra, þá hefur hann, þá leikst hér hann ekki þættina sem eru byggðir á listaverkjörum hans. Það eru þættir á Amazon eða Otterver sem eru byggðir á listaverkjörum hans sem eru síðan bók, sem eru síðan þættir. Sem var síðan borðspíl líka, það er ég vil Prófa þetta borðspíl, ég sé þetta. Það sem kallast Tales from the Loop. Einhver fræðugæði frá Hollywood, manni ég hvað hann hét, situr og glaðan nafnið hérna, þau ég gjöfur glósna mínar aftur, hafði samband við hann og sagði, hey, myndanirnar eru svo fáramlega flottar, megum við búa til mynd. Og hann sagði, já, bara sjör, bara að það ekki, það ljóma bara awesome, snilt, go. Og þeir gerðu það og þættina kom út og þeir voru, um, hann sagði að hann vill, vill örugglega ekkert um, stjórna sinn megin þætti út af því að hann sá uh, leikstjóran eiginlega grána um, þegar þættin voru loks búnir þannig að hann sagði hann bara svolítið sáttur með það bara teikna myndinnar og skrifa nokkra bækur sem eru bara svona hann bara svona að segja bara hvernig hann myndi lýsa málverskrónu sínum Við erum búin að fara yfir innblásturinn hans, verkin hans, af hverju og hvernig hann gerir verkin sín og um, þið eruð örugglega búin að vera að hlusta á tónlistin hans í gegnum allt vídeo því ég er ætla að hafa það sem undirspil í gegnum þetta allt saman þannig að þið eruð búin að heyra hellinga stöfi sem hann búin að gera og, og með öllum þessum upplýsingum að hann er sjálfskendur kom með einhverja fimm titla gerir tónlist, tónlistamyndbund, listaverk, voðalega mikið af myndum að þá held ég að þið getið farið og prófa að kíkja á hann sjálf, bara verkin. Ég er örugglega mann sína hellinga að þeim, men alls ekki öll. Og ef þið hafið einhvern áhuga á eitthvað sci-fi að þá algjörlega er hann the stuff, the shit. Ef ykkur fannst að ég fór um, aðeins of lítið í listamanni sjálfan að þá geti sagt að, að Simon er um, ekki dvóða hrifin að kapitalisma en elskar popkultur. Hann er nördi. Ég endilega mæli með þessu hérna vídeo þar sem hann er að tekja inn í viðtal í 40 minna vídeo, uh, viðtal uh, snilt eða ef þið viljið prófa uh, að gera list eins og hann að þá er það ekkert sjúklega flókið eða þið getið kýkt á þetta 20 minna vídeo þar sem hann sýnir hvernig hann gerir sína list Jú, hann að það lærði eitthvað aðteglusvert Ég hlakka til bæði að sjá hvað allir aðri gerði út af því að ég veit að þó að ég var að benda á viðtal að þá gerði ég ekkert viðtal Þannig að takk fyrir mig Og gangi ykkur vel. Ég ætla bara aftur að sofa. Þekk loksins að nota hann greinskrið.